Wir wollen nach Zwickau, um dort unseren neuen gebrauchten Jimny abzuholen. Und da möchte ich euch zeigen, welche Plätze wir genutzt haben und was wir erlebt haben. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben im letzten Sommer einen Camper aus Zwickau kennengelernt. Der bot uns diesen Jimny an, beziehungsweise er wollte ihn verkaufen. Und da haben wir zugeschlagen, weil Rita schon immer gerne dieses neue Modell von Suzuki haben wollte, diesen Jimny. Und so haben wir ihn dann gekauft und holen ihn jetzt Anfang Oktober in Zwickau ab. Wir hatten schon mehr als vier Jahre den Suzuki Jimny, aber eben das ältere Modell. Und den konnten wir gut verkaufen. Die Fahrzeuge werden ja recht hoch gehandelt. Und so haben wir uns dann entschieden, das neue Modell zu kaufen. Und da hat sich das glücklicherweise ergeben, dass wir diesen Camper aus Zwickau kennengelernt haben. Und dahin wollen wir jetzt starten. So starten wir an einem Sonntagvormittag Anfang Oktober Richtung Zwickau. Wir wollen aber eine Station machen vorher noch und zwar kurz vor Leipzig. Von uns zu Hause bis nach Zwickau wären etwa 550 Kilometer. Das ist für uns für eine Etappe etwas viel. So haben wir uns entschieden, etwa 400 Kilometer zu fahren und dort einen Stellplatz zu nutzen. Den Stellplatz, den wir jetzt hier anfahren, der heißt Marina Brachwitz und liegt an der Saale. Wir haben uns diesen Platz ausgesucht, ganz einfach deshalb, weil der schön groß, zumindest so sah es im Internet aus, ist und wir dort genug Platz haben mit Anhänger. Die Zufahrt ist nicht so ganz klar und deutlich. Hier würde das Navi jetzt rein wollen, zeigt aber LKW Verbot an. Also fahren wir noch ein Stück weiter, um zu schauen, wo wir dann den besseren Weg finden. So fahren wir jetzt durch den Ort und finden einen anderen Weg, der uns zum Stellplatz führt. Hier vorne rechts müssen wir rein. Ja, die Bäume stehen so ein bisschen im Weg, aber wir kommen gerade so vorbei. Der Weg ist auch nicht besonders breit, der zum Stellplatz führt. Aber gut, es geht. Ich hatte mir das Ganze vorher bei Google angeguckt, auch die Satellitenaufnahmen. Und trotzdem kann man nicht so genau erkennen, wie es genau aussieht. Wir haben, wie gesagt, ja einen Platz gesucht, der entsprechend groß ist, um dort angehängt mit einem Anhänger zu stehen. Und das ist hier wohl gegeben. Das muss ich natürlich sagen, auf so einer Reise, da müssen für uns die Plätze zweckmäßig sein. Da schaut man nicht aufs letzte Detail. Also hier ist eine große Wiese und man kann sich hinstellen, wie man möchte. Und das passt in diesem Fall genau. Dieser Stellplatz gehört zu einer kleinen Marina oder Hafen, der hier an der Saale liegt. Und äh, somit hat man hier auch Strom. Allerdings kostet der Platz auch Geld. Man verlangt hier 10 Euro. Eine Fähr- und Entsorgung gibt es allerdings nicht. Gegen Bezahlung erhält man hier auch Strom. Es gibt mehrere Stromsäulen. Dann gibt es an der Zufahrt ein großes Schild. Dort sind die Preise angegeben. Und hier kann man lesen, dass hier auch Wohnwagen stehen dürfen. Auf einer kleinen Anhöhe hat man den Bezahlautomaten hingestellt, wahrscheinlich um ihn vor Hochwasser zu schützen. Und hier kann man mit Münzen entsprechend bezahlen, das heißt 24 Stunden kosten hier 10 Euro. Ich finde immer einen Hafen so an so einem Fluss ist immer interessant, da es jetzt auch noch Sonntag ist und gutes Wetter, da ist viel Bewegung hier. So kann man immer was zu schauen, wenn man hier am Wasser steht. Es gibt hier den Hafen und es gibt auch eine Fähre, so dass man sich hier übersetzen lassen kann zur anderen Seite der Saale. So sieht das Ganze von oben aus. Man sieht in der Mitte der rote Punkt, das ist der Stellplatz. Davor liegt der Hafen und dann sieht man rechts die Fähre, die zur anderen Seite rüberführt. Der Fähranleger ist nur 100 Meter etwa vom Stellplatz entfernt und die Fähre nimmt Fahrzeuge mit bis zu einem Gewicht von 20 Tonnen, wenn ich das richtig gelesen habe. 
Es gibt ja den Saale Radweg, der über 400 Kilometer hat. Den kann man bestimmt von hier aus auch gut anfahren. Ich weiß es nicht genau, wir haben es nicht gemacht, ich habe es nur gelesen. Am Abend stand mit uns noch ein Wohnmobil auf dem Platz, etwas weiter entfernt ein Wohnwagen, aber das war wohl, glaube ich, mehr ein Dauercamper. Nächsten Morgen, es ist ca. halb zehn, es ist ein Montag, starten wir, müssen wieder durch den schmalen Weg hier, schaffen wir aber ohne Probleme und ohne irgendwelche Schrammen zu bekommen. Unser Ziel ist ja heute Zwickau, das sind etwa 150 Kilometer. Wir haben uns dort in Zwickau einen Stellplatz ausgesucht, der heißt Parking Zwickau und mal schauen, ob der passt für uns. Wir müssen erstmal die Nebenstrecke Richtung Autobahn fahren, das ist aber alles gut und angenehm zu fahren. Es sind auch nur wenige Kilometer bis zur Autobahn hin. Jetzt fahren wir auf der A14 Richtung Leipzig und dann von dort aus geht es weiter Richtung Zwickau. In Zwickau haben wir im Stellplatzführer zwei Stellplätze gefunden. Der eine heißt Völkerfreundschaft, ein großer Platz, aber der ist zurzeit nicht nutzbar, da dort eine Veranstaltung stattfindet. So nehmen wir den Stellplatz oder fahren den Stellplatz Parking Zwickau an. Die Anfahrt des Stellplatzes erfolgt über eine vierspurige Straße. So also muss man aus der richtigen Richtung kommen, um hier abbiegen zu können. Und hier vorne rechts ist es gleich. Hier fahren wir jetzt runter zum Stellplatz. Es handelt sich bei dem Stellplatz um einen gemischten Parkplatz. Auf der linken Seite, das werden wir gleich sehen, dort gibt es die Plätze für die Wohnmobile und rechts sind Parkplätze für PKWs. Es gibt keine End- und Versorgung, es gibt aber Strom hier. Eingezeichnet sind hier fünf lange Plätze. Allerdings können kürzere Fahrzeuge sich ja auch quer hinstellen, sodass dann mehr als fünf Wohnmobile hier stehen können. Wir nutzen allerdings ganz hinten am Ende den Platz, da wir ja mit Anhänger kommen, um nicht unnötig Platz zu verschenken. Der Stellplatz liegt zwischen einem Gewerbegebiet und einem Fluss, und zwar der Zwickauer Mulde. Keine 50 Meter und man ist direkt an der Mulde. Es ist ja Anfang Oktober, wir haben sehr schönes Wetter und wir sind hier auf einem Montagmittag angekommen. Da war hier auf diesem Stellplatz nichts los, also außer uns kein Mobil zu sehen. Da wir erst am Dienstag den Termin für die Übernahme von unserem Jimny haben, nutzen wir die Zeit am Nachmittag noch, um uns die Stadt Zwickau anzusehen. Über einen kleinen Fußweg schieben wir unsere Fahrräder hoch zu einem Damm und auf einen Fahrradweg, der direkt an der Mulde entlang geht Richtung Stadt. Es sind nur wenige ja, Kilometer, kann man gar nicht sagen. Ich glaube, es sind vielleicht eineinhalb Kilometer, dann ist man in der Stadt. Wer gerne lange Fahrradstrecken fährt, der kann den Mulde Radweg hier nutzen. Wir sind aber in die Stadt Zwickau gefahren, um uns ein bisschen in der Stadt, Stadt umzuschauen. Zwickau hat etwa 90.000 Einwohner und ist die viertgrößte Stadt in Sachsen. Es gibt auch einiges an Sehenswürdigkeiten, so also zum Beispiel den Dom und andere Dinge auch. Wir haben natürlich nicht alles anschauen können, dazu fehlte uns die Zeit. Aber wir sind dann noch weiter gefahren und zwar zum Schwanenteich. Dort ist es auch sehr schön. Dort kann man sehr schön spazieren gehen oder auch mit dem Fahrrad fahren. Das haben wir nämlich gemacht. Man kann diesen Schwanenteich mit dem Fahrrad umrunden. Der Schwanenteich liegt nicht außerhalb der Stadt, sondern mehr oder weniger in der Stadt oder ist von der Stadt umgeben. Eine weitere wichtige Sache ist in Zwickau das Horchmuseum. Wir haben es besucht. Also es ist hochinteressant, das mal zu sehen, was dort alles an Fahrzeuge gibt. Allein von dem Besuch könnte ich mehr als eine halbe Stunde Video zusammenschneiden. Aber das führt zu weit. Das Museum ist von dienstags bis sonntags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 11 Euro. 
Das Horchmuseum ist in den ehemaligen Produktionshallen von DKW und Trabant. Man findet auch diese Fahrzeuge hier in den Ausstellungsräumen. Wer sich für alte oder historische Fahrzeuge interessiert, der kann hier Stunden verbringen. Es gibt hier nicht nur Fahrzeuge, man zeigt hier auch Motoren, man zeigt hier Werkzeuge, die zur Herstellung genutzt wurden, Maschinen zur Herstellung von Fahrzeugen und so weiter. Es ist ein sehr weites Feld hier, was man hier sich alles anschauen kann. Wir sind ja in Zwickau, um unseren Jimny hier abzuholen, aber der Besuch der Stadt hätte sich auch ohne diesen Grund gelohnt. Wir haben den Jimny ja schon im August oder im Sommer gekauft. Die Übergabe kann allerdings aus terminlichen Gründen erst jetzt stattfinden. So hat uns der Eigentümer, der bisherige Eigentümer, abgeholt vom Stellplatz und jetzt findet die Übergabe des Fahrzeugs statt. Was problemlos ist, da wir das Fahrzeug kennen und schon genau angeschaut haben, bezahlt ist auch alles. So können wir dann mit dem neuen Jimny zum Stellplatz fahren. Schon auf der Fahrt durch die Stadt zum Stellplatz hin konnte ich feststellen, dass sich der neue Jimny doch besser fährt. Die 20 PS, die er mehr hat, tun ihm gut. Auch das Automatikgetriebe arbeitet sehr gut. Alles rundherum gefällt uns. Insofern war der Schritt, glaube ich, für uns der richtige, dass wir diesen neuen Jimny angeschafft haben. Und Rita freut sich besonders. Wir werden vielleicht optisch noch einiges an dem Fahrzeug im Äußeren verändern. So fehlt jetzt im Moment hinten das Reserverad. Das wird natürlich wieder angebracht. Das Gute ist, dass er auch auf unseren Transportanhänger passt, also dass wir da keinen neuen anschaffen müssen. Auch mit dem Gewicht passt es. Der neue Jimny ist ähnlich im Gewicht wie der ältere, den wir hatten. Insofern ist das alles kein Problem. Unser Anhänger ist ja ein luftgefederter Anhänger. Man kann ihn bis auf den Boden runterlassen. Man braucht keinerlei Auffahrrampen. Und dann hat er einen eigenen Kompressor, Batterie und Kompressor. Und man drückt aufs Knöpfchen und er pumpt den Anhänger wieder in die richtige Höhe und gleicht das Niveau entsprechend aus. Der Jimny wird mit vier Gurten an den Rädern auf dem Anhänger befestigt. Auch das passt alles noch vom alten Fahrzeug. Wenn wir so auf Reisen sind, dann gebe ich ja meistens unsere Standpunkte oder die Stellplätze, wo wir gerade sind, bekannt. Einmal bei Polar Steps oder auch in meiner Facebook-Gruppe. Und so passiert es schon mal, dass uns Camper aus einer Stadt auf dem Stellplatz dann besuchen. Das ist auch in diesem Fall passiert. Zwickauer sind gekommen und haben uns sogar Kuchen gebracht. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Auch passiert ist, dass uns Camper, die wissen, wo wir sind, einladen, weil sie in der Nähe wohnen und dass wir dann uns dort irgendwo treffen. Das ist auch in diesem Fall passiert. Sie haben uns eingeladen zu sich nach Hause. Entfernt von Zwickau ist das Ganze vielleicht 15 Kilometer. Und die beiden Camper, die haben wir in Spanien kennengelernt und die wollen wir jetzt noch besuchen. Das ist ungeplant, aber sowas ist ja oft auch schön. Aber darüber berichte ich dann im nächsten Video. Das war es erstmal für heute. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.